老婆，看我给带什么来了？什么呀？你看看呀。呀，你怎么知道我想要这个牌子的化妆品？嗯，我就是喜欢这个。哎，你知道吗？人家香港那些明星都用这个牌子的，小脸用的跟十八岁小姑娘似的，可好看呢。哎，这肯定又是你哪个香港朋友送的呗？嗯。你等等，嗯，我怎么觉得今儿这里边有诈呀？你说，你家为什么对我这么好？嗯，嗨，诈我诈谁我啊？啊，什么香港朋友，当年也是为了讨好你啊，在商店买的，自个儿买的，那得浪费多少钱呢？真是的，等一下啊。以后啊，咱就不嫌这个贵了。今儿我去趟远山集团，为刘胖子说了几句好话。这几句话可值了钱了，五个亿呀、啊！远山已经同意和刘胖子合作，号签约。人家签约关我们什么事儿、啊？当然有关系了，啊！刘胖子签约前要跟咱签约。明天之后啊，咱红叶建材装饰中心就是他们特许建材供应商。那个时候啊，哎，咱账上那流水多了能淹死咱。梁子，你可把这事儿给闹大了呀！哎，我了解你，你根本弄不了那么大的。哎，我那保险的钱呢？你什么时候给我拿回来呀？你，你看人家那感情。真让人羡慕，才认识几个钟头就用生命去捍卫。哎呀，我这辈子啊是遇不到这样的人了。行了行了，什么跟什么呀，不就一破电影吗？还愣用几个钟头去捍卫？这要是在咱们这儿，男的那叫不正经，女的那叫轻浮，知道吗？小样的，还想飞呢？啊，飞呀，最后不都飞没了？我告诉你，张朝，我以后再也不跟你看电影了。这人一点都不懂得浪漫。你知道两人在一起靠的是什么吗？那就是亲情和爱情，你懂吗？你，得得得，我是不懂爱情，我也不懂浪漫，可我愿意一辈子跟你学习爱情和浪漫，这总行了吧？这还差不多。哎，对了啊，那个保险费没了。跟你说说正事儿。嗯，小文他姑姑那事儿，保险公司又来人了。我仔细的问了问，觉得这事儿不太可能。你是说？我说的就是桥梁他们两口子。嗯。保险若理赔的话是十万元。嗯。我留了一份保单，受益人只有小雨一个。这么多钱呢？哦，对了，我问过小文了，他们不知道这事儿，也不知道保险是怎么一回事儿。反正我向所里的领导请示过了，他们同意我对乔林他们做个调查。嗯，耗子那是非法偷电意外死亡，公安局已经出证明了，按法律上不能赔钱，知道吗？哎呀，不过这事儿啊，我也琢磨了，未必是坏事儿。咱们之前对罗家做那些呀，就全当是做回好人了。这菩萨不是还能保佑咱吗？咱们通过小文啊，认识这杨总，这就值。刘胖子那边靠谱，啊，你就放心吧。现在当务之急啊，就是把那孩子送回去。这孩子已经没用了，别再摊上别的什么事儿。这事儿我来安排，啊。嗯、我说小文呐、啊。咱们家呢是一点一点的好起来了，可是我老觉得不知道什么地方不踏实啊。你看小雨吧，这几次回来，按理说他回家来应该是高高兴兴的，可是我们老瞅着他在愣神儿，这孩子。是，我也发现了。嗯，这小雨最近是有些变化。哎。
不过这也太为难他了，他还那么小，先是爸妈离开了，然后就又被领到别人家去，再就是进了寄宿学校，这变故也太大了，他怎么受得了呢？这大人可能觉得这些都是对他好，可谁又知道这小雨自己心里怎么想呢？说的也是，说的也是，哎。我看这样啊，咱们家的事情呢，也差不多该有个着落了，那就赶紧把第三回手术给做了。要是你爸真能全好了，那咱们家第一件事情就是赶紧把小雨接回家来。哦，还有你这老不上学，这也不是个事儿啊。哎呦，这日子什么时候熬过去哦？我已经跟乔叔叔说了，把小雨啊接回来住一段时间。啊，把小雨接回来住一段，反正你也在家里头嘛，是吧？啊，来了。小文啊，赵叔叔，来看看你爸爸。哎呦，你在好。哎呦，还是你们老哥几个惦记志刚。来坐坐坐坐坐，你看那又带东西来了。叔叔喝茶。哎呦。小蚊子孩子就是讨人喜欢，罗师傅这闺女啊，那可真是管着大用了。是啊，是啊，是啊，是、啊。赵师傅啊，你们厂子里是怎么着了？到底是？别提了，前阵厂子啊都停产了，贴了通告，除了厂办的几个人啊，全都下岗了。啊，那我还算早两波呢，岁数大了就没招了。可这小青年都没事干，可惜哟。是啊，早先呢，那时候罗师傅在，他威信高啊，大伙儿有个什么事呢，都愿意找他商量，让他拿个主意。可现在，嗨，可这厂子不能说没就没了呀。罗师傅啥时候才能好起来哦？没有问题，只要你们签好这份委托书，我们都会配合。谢谢你，我们呢跟别人不一样，我们是因为看到这家人实在太困难了，所以才要去决定去收养这个孩子。再加上我们跟他父母是好朋友，我们帮这个忙其实是应该的。你们夫妇俩人真是太好了，他爸爸妈妈有你们这样的朋友，九泉之下也可以放心了。呃，关校长啊。小雨她姐姐过两天来接她，回家住一段时间，到时候请你帮她收拾一下东西，呃，麻烦您了。哎，放心吧，你们都交代这么清楚了，我们一定会办好的。放心吧，老婆，你没嫁错人。怎么，面包会有的，牛奶会有的。喂，哎，我是乔梁。啊，是啊，小雨是我收养的。你是哪里啊？派出所。呃，喂，您贵姓啊？啊，张同志。先喝水。哎，谢谢，谢谢。谢谢。呃，张同志，呃，这件事情有什么不妥吗？这件事情，可能有点不妥。目前。我们只是想了解一些情况，关于张浩夫妇买保险的事儿，我们已经做了一些调查，让你过来，就是想再核实一些细节。啊，先说明一下啊，我就是农家瓦罐触电致死案的负责民警。哦哦，那事儿挺大的，两条人命搭进去了。啊，是啊是啊，太惨了。这事儿一提起来，现在我们这心里还难受呢。你们是什么时候发现保单的？呃，你们的心挺善的，还收养了他们的一个孩子。都是朋友嘛，他们家那么困难，领养一个孩子，这个也算帮他们一下。呃，张警官，他们的房子是租我们家的。
他他们这一出事儿啊，太乱了啊！这事情已经过去这么久了，我们得拾掇一下呀，是吧？就是那个时候我们这……那你们还记得是什么时间发现保单的吗？真不好意思，想不起来了。也是，日子不短了，是七月中旬吧？啊，也就是在你们领养孩子的前一周，你们到保险公司做过一次咨询，然后好像就办理了领养张宇的手续，对吧？啊，这个孩子可是保单的唯一继承人。你们不觉得这两件事情有点太巧了，有点太不自然了？啊，呃，是太巧了啊。不过他爸爸妈妈这一出事儿啊，我们就琢磨着该怎么去帮他们，所以这收养小雨就很自然啊。就是就是，你瞧，本来小雨这孩子吧，从小我们就喜欢他，是吧？啊，来成。今天就先这样，谢谢你们配合。哎，再见。再见。再见。咱得抓紧时间，赶快把孩子处理了。这要是让他们盯上，可就是大麻烦。梁子，你什么意思啊？我的意思。我的意思你都照办了吗？行了，我的意思就赶紧做回好人，把孩子送回去。这要是沾手上，麻烦就大喽。黄宇，来来，跟老师说再见。孩子不说话，孩子。哎，他姐姐怎么没来？您是？我是他六爷爷，在上头写罗毅就我名字。小雨，小雨，他不太爱说话，可能是因为不想离开家的缘故吧。嗯，对外界适应能力比较差一些，可能还有太小的原因。您带回去要多安抚啊。哎哎，谢谢谢，来，跟那个跟老师说再见。再见。谢谢你们，按摩真好，真舒服。小雨，来呀，跟姐姐一起帮舅舅按摩，好让舅舅快点好。嗯，姐姐，您还把我送走吗？小雨，姐姐以后再也不把你送走了。等舅舅好了，咱们家就像以前一样了，好不好？我不让弟弟走，我不上幼儿园了，我在家里玩。我是家里的男子汉，我要帮姐姐干活。好，小雨啊，有劲儿，能帮姐姐干活。小雨早就是家里的男子汉了，对不对？快来，小雨！快来，小雨！来看，这是什么？小白。嗨，哪是我，是六爷爷修好的。小毛病好修。小白的家修好了，他又可以住到里面了。嗯，姐，而且他还长胖了呢。杨阿姨，您这么忙还来看我们，真是不好意思。你快别这么说，我是应该的。听说你今天带爸爸到医院来复查，我怎么都得赶过来呀。呃，集团已经决定了，支付你们全部的医疗费用。针对这次对你们家造成这么大的伤害和损失，嗯，在你爸爸没有完全恢复工作能力以前呢，我们决定给你们家每个月还要支付一些生活费。这，你们来了。哎啊。你爸爸呢？哦，先给送回去了。哦，他的情况恢复的不错。哎呀，是吗？你看，身体肌肉和协调性恢复的很好
，颅内淤血的吸收也恢复的不错。那，那我爸是不是可以认识人了？嗯，那还没有。我们刚才进行了会诊，之前的情况表明啊，他的行为意识恢复的还不错，但是思维意识呢就没有恢复。你们看，这个地方是人脑中对思维意识的主要支配区域，这个地方呢有一个小血块。嗯，情况表明啊。这个血块是不会自然吸收了，必须要进行第三次手术，这样呢，才把这个血块啊彻底清除干净，才能够帮助病人尽快的恢复思维意识。嗯，我想问一下，这再做手术，大概还要花多少钱啊？呃，大概要两万多块钱吧，这包括手术以后的治疗费和住院费。当然了，疗养费那就看你们自己准备的情况了。好，没问题。对呀、啊，这张浩是非法拉电致死，可这罗秀芝不是啊。不开玩笑。嗯，骨膜出现黄染了，这就说明你的肝部问题严重了。我建议你马上住院治疗。我最近感觉确实事业不太好。不过集团最近要上大项目，董事会对我也是有要求的呀。呃，这两天呀、啊，我就要回美国开董事会。这样，嗯，我回去以后一定做一个彻彻底底的检查，好不好？其实我还是挺注意的，那些保健药什么的一直在坚持吃。这两天确实是有点体力透支。杨总，医生，在这边我的健康全靠你帮助。谢谢。喂，六爷。嗯。今天我去医院了。医生说啊，要准备准备，赶紧给我爸做手术了。对对，这手术可重要了，能快点做快点做，免得耽搁事儿，对不对？嗯。嗯，那个，今今天杨总也去了。呃，说说远山决定，决定我爸的医疗费啊，远山全给包了。他们全给包了。啊。哟呵，不是他们这些资本家，哟，剥削了半天人民，还撞了人民，啊，现在啊，还点债，啊，补点情，也对，啊，算他一好资本家。哦哦，对了，那个小磊前天他走了，让我跟您说一声，说没来得及跟您打招呼。我知道这小子，懂事儿了。现在他考上那天就专程跑到我那儿去，只嘱咐我说：“你得帮帮我姐姐啊，这臭小子，完全忘了当初跟你较劲儿的时候了。<笑>”真的全包了？全包了。邪了门了。昆山，我这两天呀、啊、要回趟美国开会，这次时间可能要长一点，要坐十几个小时的飞机吧。你要辛苦了。嗯，那杨帆这儿你有什么事要交代的？这儿能有什么交代的？你管理的蛮好，我没选错人。嗯，不过我有件事情啊，想请你帮个忙。罗小文家的事情你也知道，都是咱们集团造成的。不管法律方面怎么处理。咱们集团已经决定了，给他们进行全额赔偿。还有呢，就是给他们每个月呢，家庭需要一些补贴。再就是那些孩子，如果可以的话，咱们杨帆啊，要随时给他们提供帮助。行，您放心吧，我会处理好的。我和他们也熟悉了。杨总，警方来的公文是关于那次撞车事故的。他们核对了我们提供的书面证明，是通过当天的的士发票，最终明确了您的位置，所以排除了。啊，总之，您后天离境没有问题了。嗯，国际机票已经在我这儿了。还有，盛世广厦与我们的合约已经返回了，建材特供商也已经定了，是红叶建材装饰中心，都已经签好的约，全放在您这儿吧。
哎呀，走之前我还想去看看杨帆的孩子呢。你叫什么名字啊？舅舅，我叫小雨啊，你喜欢我吗？啊、喜欢。这么漂亮的孩子，大家都喜欢。舅舅，我不让别人喜欢，只要舅舅喜欢。哦。舅舅，你知道我爸妈妈去哪儿了吗？啊？你知道我爸妈妈去哪儿了吗？啊？把爸爸妈妈给弄丢了吧？舅舅，你说怎么办呢？啊，没关系，会找回来的。哎，我做你的爸爸行吗？好是好，但是你得答应我一件事儿，才能当我爸爸。好，我答应。说，你不能把我送给别人。好，谁要是把你拿走啊，我就打他的屁股。嗯。阿姨，你帮我把这寄过来。好，你接着啊。叔叔阿姨，我们来看看孩子。呃，进来吧。啊。小文啊。最近叔叔比较忙，所以啊就没来看你们。这个我，小文，有件事想跟你说一下。嗯，那进屋坐着说吧，我给你们沏杯热茶。哎，不用。小文啊，实在是对不起，我们这好心办坏事了。啊，一时疏忽，本来想把小雨安顿好，就给你们一个惊喜，结果这。阴差阳错的，这事儿你没办成啊，还怕你们给误会了？就是小文，你听阿姨跟你说，这阿姨跟叔叔呢，平时就是为了混口饭吃，到处瞎忙。我们当时就想着，赶紧的给你们家排忧解难，我们也压根儿就没指望说是。不是，阿姨这么说，我不知道你能不能理解。什么理解不理解的？啊，叔叔阿姨，你你们说什么呢？我怎么怎么越听越糊涂啊？呃，是这样子啊，就是你姑父他们出事之前啊，买了一份保险，这也是我们在这个收拾房子当中啊发现的。呃，当时我想这是好事儿啊，就想把一切事儿办完之后，给你们一个惊喜。就是小文，其实这事儿吧，我们就是想帮人帮到底。啊，所以这样一来呢，他就一分钱都没了。当然，咱做老百姓的也不能靠着这天上掉来的钱过日子，是吧？啊，小文。啊，你们是说这保险是一笔钱？啊。我姑姑跟姑父。当时确实是非法拉的电线，我爸还为这事儿难过了好久呢。叔叔阿姨，这也不能怪你们啊！我原来觉得我是这个世界上最最不幸的人了。哎呀，老天爷把我的命都得夺去啊！可是碰到小文以后啊，我觉得我自己太幸运了。至少我衣食无忧吧，至少我有钱治病吧，我有的他什么都没有。可他身上却有我没有的东西。小文年纪那么小，那么有勇气，那么有决心，生活的那么苦，哎，心里却是幸福的，是快乐的。有时候我想象，我这一大把年纪了，还不如一个小孩子活得明白呢。
哎呦，好兄弟哦！瞧我这记性，乔总，乔总。今天呢，您随便点。什么乔总，兄弟啊，兄弟啊，这事儿呢，我是给你办完了，往后您得多照顾我呀。啊，蔡宝，今儿简单点吧。简单点，好。呃，来只龙虾鱼翅捞饭吧。啊，好，记上。啊，过两天啊，您的地就拿下来了，那财源就滚滚了。那我这建材特供商是不是也应该喝口汤来啊？那是，那是。呃，下周一远山的钱就到我的账上了。自然是周一，最迟是周二，您就看您的账，什么都有了。<笑>那今儿我就不跟您客气了，不用客气。呃，来瓶那个路易的那个十三瓶吧。啊？啊不不不，那个路易十三一瓶。一瓶。四幺四交通肇事逃逸案，经过我们现场侦查、调查结论及处理意见如下。一，此案属于交通肇事逃逸案件，肇事者当时为远山集团的雇员，该雇员驾驶香槟色本田轿车，案中受害人罗志刚被撞成严重伤残，肇事司机目前逃逸，但该车系远山集团财产，当时也是在执行该集团公务中，因此该集团负有主要连带责任。这张纸你可收好了，以后赔偿什么的可全靠他了。吞桃叔叔，你说，咱就必须得找人家杨阿姨的麻烦吗？小文，这可不是给谁找麻烦的事儿。人家刚才交管局说的，就是一个责任问题，该个人承担的就个人承担，该单位承担的那就单位承担，你不能只从感情上去处理这件事儿。远山那儿不是答应付医疗费了吗？那就赶紧去联络你爸爸住院的事儿吧，这事儿不好拖。啊，行了，都办好了。住进来以后，先把这些常规检查做完。如果各项指标都正常的话，咱们随时就可以上手术台了。这几天啊，就把你爸接过来吧。啊，你说什么？这是什么？谅解备忘录。什么什么备忘录啊？谅解，谅解备忘录。只要咱们在上面签了字，就不用追究杨阿姨他们的责任了。他们都已经往医院送了医疗手术费了，再加上别的，我觉得，我觉得就算是赔了钱了吧。小文呐、啊，你这脑子没进水吧？说的倒容易，怎么赔了就算了？那咱们今后怎么办呢？那他给咱们带来的生活的其他的不方便怎么办呢？啊，咱们跟远山不是无理取闹啊！哎呦，六爷爷您别急，这大朝叔叔也说了，我姑姑那个保险费是一大笔钱呢。嗯，他现在正想办法帮咱们要回来。再说了，咱这以后也得靠自己努力了呀。您不是也老说嘛，咱不能再靠着别人的帮助活下去了。这要是真需要钱了，咱就，咱就再想办法凑呗。您听，你你听我说，听我说，上哪儿凑去啊？啊，你说，咱们家那点钱已经被掏空了。没听高律师说吗？车是谁的，他就得赔咱们钱。哎，那咱们家呢，也是一分不多要，可你一分也别少给。你呀、啊，你跟你弟弟呀、啊，几个孩子，还有你爸，将来能不能好？我说不好听话，就指他了。孩子，你千万别犯糊涂哦。六爷爷啊，我也想我爸好起来，可是
。可是这杨阿姨真的是帮了我们好多忙。你看，我工作的事儿，还有小雨的事儿，这这不都是她帮的忙吗？哎呀，咱们家人怎么那么老实啊？给人说两句话就说软了。咱们是被害者，小文。到最后谁来可怜咱们呢？啊，合着咱们还得倒回去可怜可怜他们，有这道理没有？给我。六爷爷，六爷，六爷你干嘛呀？还背什么忘了？忘了忘了好，反正我现在也算是家里面的家长啊，甭管谁说什么，只要我不同意，谁也别想在上面签字，就这么回事儿。六爷爷。罗先生，呃，这次请您来。就是想跟您谈谈那个车祸赔偿的事。反正这件事情是我们不对，我们应该负责任的，负全部责任。啊，杨杨总同志啊，您是生意人。哎呀，说明白了，您怎么算计也比我们要清楚。可是您不能这么办事儿啊。车撞了人了啊，司机也没了，找不着了。现在又一个个跟我们这儿来装可怜，是不是这意思？不是，您是什么意思？小文是个老实孩子，你稍微对他好一点，他能记你一辈子。更甭说您还帮他找工作，还给他什么补贴生活费什么什么。你说他能不打心坎里都觉得觉得他欠你的了，是吧？法律咱们不懂啊。可律师说了，车是谁的，谁得负责。车是您的，您得负责。这跟您之前帮没帮他忙，对他好不好，这不是一码事儿啊。对呀、啊，我说我们是受害人呐，啊，他爸爸都躺床上急得等救命呢。罗先生，我今天请您到这儿来，就是为了谈这个赔偿的事情啊。这不是，您现在是这个家里唯一的大人，所以大人。我是这家的祖宗了都，所以我告诉你，这事儿我说了算，我不可能在你们那个什么什么谅不谅解那个备忘录上面签个字儿什么，我不不不这个，有政府替咱们撑腰，哎，你们该赔多少赔多少，多了我们不会要，少了不行，就就就就这么回事儿。不，什么谅解备忘录？不可能，什么签了字儿以后就不必负责了？你说你他是个小孩，他懂什么？你们怎么可以出这个主意呢？是吧？罗先生，您刚才说那个谅解备忘录。我确实不知道，而且小文从来没跟我提起过。这个我今天请您来，就是专门谈这个车祸赔偿的款项。我的意思呢，就是说，您能不能给我们出一份这个比较详细的单子？比如说这个误工费呀，呃，医疗费呀，还有治疗费呀，呃，什么的。我这儿有一份我秘书给我起草的，呃，您看一下，上面写的很详细。嗯，您看这两条，主要赔偿的款项都写在上面了。这算数吗？当然算数了。合着，那备忘录的事儿不是你跟小文说的？没有，我是刚才听您讲了，我才知道。是他自个儿想的。啊，对了，那个我们公司。已经给医院预交了住院费，还有那个手术费，你们可以尽快给小文的爸爸安排手术了。这个麻烦甩喽，咱以后就是一马平川啊！哎，好好好，我说转机。哟，你们怎么来了？来来，请进，请进。哎，坐坐坐坐坐。好。哎，今儿怎么有空来呀？我听说啊，撞罗大哥的人找到了，这远山啊也揽过全部的责任，这赔钱肯定没问题。这回啊，你们家这坎儿算是过去了，我们这两口子心里是特高兴。就是，啊
，高兴高兴高兴高兴，这坎儿能不能过得去，我看还差得远呢。哦，罗叔啊，哎，这小雨这两天在家待的特别开心，我看、啊、你们家人啊也是特别高兴，所以啊，什么东西这是？这什么意思啊？哎呀，梁子，你就别让罗叔猜了，把咱的想法跟人说一下啊。我们两人呢是特别喜欢小雨，可是我琢磨着，这光喜欢不成啊。毕竟你们才是一家人，当初啊是看你们家实在是太困难了。我跟耗子又是朋友，这才领养了小雨。那您您您您的意思就是说，把小雨要送回来啊？哎呦，真是难为你们了！你说您想多周到呀，你们真是帮着我们家了。你说我这我这这这都觉得是，我这，老叔千万别这么说，啊，到什么时候，咱们都是一家人。哎，一家人。您要是没什么意见呢，哎，就在这个地方，您签个字儿。哦哦，就在这签。好好好，就过两天小雨就能回来。哎呦，这就是形式上的事儿，您说呢？这这事儿呢，其实我早就想跟您说了，正不知道怎么开口呢，结果您就，哎呀，不过也是啊，您怎么着？你说自个儿的孩子搁在人家家搁久了，自己心里头都不答应。我说，我不是说了吗？啊，到什么时候，咱们都是一家人，一家人，一家人，一家人啊！哎，梁子，你最近忙什么呢？我，我最近啊，迷上股票了。最近有个大行情，我得好好赚一把。这玩意儿快呀，几千块钱出去，一转眼变好几万了，太刺激了。这事儿是真的吗？那那什么，那那那那，等找个师傅有空了，你你好好跟我说说。得了吧，罗叔，您甭听他胡说。我告诉你，那可是胸有本金的。没没，这不是胡说。这事儿我早听人说过，股票这玩意儿特神，多少钱都有人赚到过，是吧？再大的钱都听说有人赚到过，是吧？对。看你们又拿东西来了，快坐，快坐。哎，好。小文啊，我们今天来呢，是想有件事跟你说。你六爷爷应该还没跟你说呢吧？啊，呃，小文啊，我们已经把小雨的抚养权放弃了。由于你们家现在的情况不符合条件，所以就把这抚养权交给你六爷爷了。对你们来说都是一样的。到现在我们这心里啊，还真有点舍不得。真真的？你说的是真的？当然是真的。呃，今儿啊，让你六爷爷签的字儿，已经把文件送到民政部门办理了。过几天就好。小文啊，我还是那句话，甭管到了什么时候，咱们都是一家人。太谢谢你们了，我们一家人终于又可以在一起了。现在小雨也回来了，我爸马上也就做手术了，还要多亏了你们这些好心人啊。小文，别这么说。我们做的还不够啊！要谢谢你们替小雨操了这么多心啊！不过话说回来，这也不是一个谢谢就能说清楚的。小文，以后千万别说这么见外的话，啊！哎，今儿啊时间也不早了，我们就先回去了。啊。哎哎，老朱啊，你们来了！哎呀，真不好意思的，我夜班上了刚才，你看，跟小文说了吗？六爷爷，我，哎，你们真是大好人，这我我我们一辈子忘不了你们，这这这。哎呀，罗叔，您不用这样，梁子不都说了吗？咱们大家都是一家人。对，那罗叔，我们先走了啊。我送你们，送你们。啊，不不不，一家人千万别送啊，罗叔，慢走慢走，再见。走了啊。哎呦，小雨回来了，多好，你这咱不能好人了，这是。哎呀，他们两口子真好吧？我跟你说啊。小文他姑姑那事儿，我已经想到解决的办法了。我把文案又重新整理了一遍，送市局做司法鉴定
如果罗秀芝不是因为自己违法导致出事故死亡的话，那他们家就可以得到一大笔的赔偿金。那些麻烦的事儿也就可以解决七七八八了。真的，你可真行啊！这才是人民警察的本分嘛。<笑>啊，对了，小文他爸爸昨天已经住院了，但愿这次能真的治好。当温暖在眼动的时候，感动就在艰辛的当头。阳光曾走过黑夜，梦想来自苦苦追求，幸福荒囊旅游。情人不仅在自己家。朋友就在心灵的路口。善良是来自卑微，风雨也曾一无所有，幸福就哪里有？幸福是风浪里的小舟，幸福是黑。暗中的那颗北斗，幸福是身边的人亲如骨肉，幸福是天长地久，幸福是风浪里的小舟，幸福是黑暗中的那颗北斗。幸福是身边的人亲如骨肉，幸福是天长地久。当温暖在眼动的时候，感动就在艰辛的当头。阳光曾走过黑夜。梦想来自苦苦追求，幸福天长地久。阳光曾走过黑夜，梦想来自苦苦追求，幸福天长。